ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸோ இந் திஸ் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் டிஎச் அண்ட் டிடி டேக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஞான் டிஆர் டேக்ஸின் ஆட்ரிபியூட்ஸினை பற்றிட்டான பண்ணது ஸோ ஈ ரெண்டு டேகுகள் அதாவது டிஎச் டேக் ஆண்ட் டிடி டேக்ஸ் ஈ ரெண்டு டேகுகள் நம்ம யூஸ் செய்யணும் எந்தினான செல்லுகள் டிஃபைன் ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെഡിംഗ് സെൽ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ സെൽ അല്ലെ സെൽ സെൽസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ എ ഹെഡിംഗ് സെൽ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ഐദർ ബി എ ഡാറ്റ സെൽ സോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗുകളാണ് ടി എച്ച് ടാഗും ടി ഡി ടാഗ്സും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും ഒരു സെല്ലിനെ മാത്രം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിനെ മൊത്തം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു റോനെ മാത്രം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി ടി ഡി ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് ടാഗ് ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലിനെ മാത്രം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ സോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സെൽസ് നൗ സോ വാട്ട് ആർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടാഗ് നേരത്തെ പഠിച്ച ആട്രിബ്യൂട്ടുകളൊക്കെ എവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു സെല്ലിനെ മാത്രം അലൈൻ ചെയ്യാൻ വെതർ ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ സെൻറ്റർ അത് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വി അലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെല്ല് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി ഇതിനെ ബോട്ടം സോറി ടോപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ ബോട്ടത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അടുത്തതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെല്ലിന് മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കോൾ സ്പാൻ കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളംസിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളംസിനെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കോളമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോസിനെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റോ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഇമേജ് യു ക്യാൻ സി ഈ ഒരു ടേബിളിൽ റോ സ്പാനിങ്ങും കോൾ സ്പാനിങ്ങും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റു സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു മൊത്തം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കോളംസ് സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് യൂസ്ഡ് ബൈ എസ് സെൽ ഈ ഒരു സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കോളംസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണ് കോൾ സ്പാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ സ്പാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോൾ സ്പാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും കോൾ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോളംസിന് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളംസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മെർജ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഒരു മൂന്ന് സെൽസ് കൂടെ എന്തായിട്ട് മാറി മൂന്ന് കോളംസ് എന്തായിട്ട് മാറി ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് മാറി അതേപോലെ തന്നെ റോ സ്പാൻ റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന
that is to ensure the contents of the cell remain as they are avaru ad enginiyano ullathu adu pole thanne remain cheyan vendittanu kodukkunnathu ini value illatha or attribute aanu no wrap attribute so no wrap attribute ne nammal endu cheyilla or value um kodukkulla adin endu cheyidha madhi verum no wrap nu maatram kodutha madhi equal to nu ittittu or value onum kodukkanda avashyamilla so value illatha or attribute aanu no wrap attribute so this is a first attribute that you have learned without any value value kodukatha or first attribute aanu ningal padikkunnathu allade vera no shade nokka parayna attribute undu no shade nokka parayna attribute undu ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബട്ട് ഹിയർ യു ആർ ലേണിംഗ് നൗ വട്ട് ഇസ് നോ റാപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ല ഇതെന്തിനാണ് ഇതിലുള്ള അതായത് ടേബിളിലുള്ള സെല്ലിലുള്ള കണ്ടൻസ് അതേപോലെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി എച്ച് നോ റാപ്പ് ടി എച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഹെഡറായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ റോൾ നമ്പർ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട റാപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിമൈൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോ വ്രാപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടി എച്ച് ആൻഡ് ടി ഡി ടാക്സ് ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് അലൈന് വി അലൈന് ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോൾ സ്പാൻ റോ സ്പാൻ സോ ലെറ്റ് എസ് സി ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി സിങ്സ് ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും റോസ്പാനും കോൾ സ്പാനും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടേബിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് സോറി ടേബിൾ ടാഗ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അലൈൻമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഡീഫോൾട്ട് അലൈൻമെൻറ്റ് ടേബിളിനെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സെൽ സ്പേസിങ് ത്രീ ആണ് സെൽ പാഡിങ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി സി ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ വട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഗീവ് ഇസ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് റോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയൊരു റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടി ആർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഹെഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കോളംസിനെ ഒന്നാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സെല്ല് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ടി എച്ച് ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കോളം എത്ര കോളംസിനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക കോൾ സ്പാൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൂന്ന് കോളംസിനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ടി എച്ച് ആ ഒരു ഹെഡർ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടി ആർ ടാഗ് നമുക്ക് ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റോ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഗെയിൻ ഐ എം യൂസിംഗ് ദ ടാഗ് ടി ആർ ടാഗ് ഇനി ടി ആർ ടാഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇയർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ഇയർ ഇനി ഇയർ എങ്ങനെയാണ് ഇയർ എന്താണ് ഡാറ്റാ സെല്ലാണോ ഹെഡിങ് സെല്ലാണോ ഹെഡിങ് സെല്ലാണ് അല്ലേ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഏത് ടാഗ് ആണ് ടി എച്ച് ടാഗ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐ എം യൂസിങ് ടി എച്ച് ടാഗ് ഇനി ഇവിടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് റോസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റോ സ്പാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടി എച്ചിൻ്റെ കൂടെ റോ സ്പാൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര റോസാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റോസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിവിങ് ദ വാല്യൂ ആസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ
ആ രണ്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ റോ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് റോ ഓൾസോ സോ ഐ എം ക്ലോസിംഗ് ദിസ് ടി ആർ ടാഗ് ഏത് ടി ആർ ടാഗ് ആണ് ഈ ഈയൊരു രണ്ടാമത്തെ റോൻ്റെ ടി ആർ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലേ സോ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടത് അടുത്ത റോലാണ് മൂന്നാമത്തെ റോലാണ് മൂന്നാമത്തെ റോലാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റോൻ്റെ ടി ആർ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ റോൾ എന്താണുള്ളത് ടു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ടി ഡി ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡാറ്റ സെല്ലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടി ഡി ടാഗ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു അഗെയിൻ ഐ എം യൂസിങ് അനദർ ടി ഡി ടാഗ് ദ വാല്യൂ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ഐ എം ഗിവിങ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ എം ക്ലോസിങ് ദിസ് ടി ഡി ടാഗ് ഓൾസോ അതോടുകൂടി നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അടുത്ത റോവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത റോവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ആർ ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടേബിൾ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ ഇഫ് ഐ റൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഈ ഒരു കോഡ് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് സേവ് ആസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ദിസ് ഫയൽ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ സി ദ ടേബിൾ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ സ്പാൻ റോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ടി എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അലൈൻ വി അലൈൻ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലേ അലൈൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൈൻ എന്തിനാണ് ഒറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് വി അലൈൻ എന്തിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് വി അലൈൻ അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള ടി ഡിയിലാണ് വി അലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ച് നൗ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് സി ഹിയർ വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് ഞാൻ ബോട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് ടോപ്പായാലും ബോട്ടമാക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് വി അലൈൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു റോന് ഞാൻ വി അലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റോന് ഞാൻ വി അലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് വി എൽ ഐൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് വരുന്ന ഒരു റോനാണ് ഞാൻ വി എൽ ഐൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു റോന് അത്ര സ്പേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആന അവിടെ സ്പേസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു റോന് സ്പേസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്പേസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആ റോൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് ആ റോൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാണ് റോൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും സി ഞാൻ ഈ റോൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടി ഇനി വി അലൈൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആ റോൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി അലൈൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബോട്ടം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു ബോട്ടം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി അത് ബോട്ടം അലൈൻമെൻ്റ് ആയി ഇതാണ് വി അലൈൻ എന്നുള്ളത് ഒറിസോണ്ട